Whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. So, by sabay, and ye are Christ, and Christ is God. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ni Panginoon na muli mag-aaral na yung mapatuloy namin. Mag-aaral, Panginoon, sa mga problema at blessing din na na-encounter sa Church of Corinth. Mag-aaral na namin, Panginoon, na nakakadilig din namin kami. So, I pray na mga mapulat namin yung aral, Panginoon, ma-apply namin sa aming church, Panginoon. So, kaya po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Balik tayo. So again, magandang hapon pa sa lahat. Okay, so nandito tayo sa 1 Corinthians 3. Uh, patuloy lang po tayo. No? So last week, tapos sa atin yung uh, 1 to 9. Uh, anong tema dito sa 1 Corinthians? So ito po yung church. So yung church, ganito. Parang yan, sama-sama tayo. Hindi tayo perfecto. Yung pastor nyo, hindi perfecto. Pero, we have the Word of God. Mga anak tayo ng Diyos. Pero may mga struggle. Okay? So, sa case nito, Corinthians, may mga spiritual na mga kaso. May pag-aaway-aaway sila. Mga, alam mo na, siguro, hindi ko alam. So, gano'n lang. Nakatamaan yung ano mo. So, sa atin, maliit pa naman tayo dito. Meron ba dito nag-aaway dahil, ano? Ano, meron na minsan, di ba? Kahit sa upuan. So, eh, dito, pwesto ko to, eh. Eh, sa price, ganyan. May price, ay, eh, unfair. Eh, mas magaling si ganito, mas magaling si ganyan. So, yun yung mga problema na encounter pag yung mga tao ay carnal, okay? Yung title last week. No, sinabi ni Dinerecho sila ni Paul Kasi nga well, Mga spiritual din itong mga ito eh Palagay nila Pero pag meron daw mga Partisan May mga pag, Mga faction-faction Alam nyo yung faction? Ngayon sa ating uh, Politika ngayon Yan na naman ba diba? Yung iba daw dyan Palabas lang eh Ito to lang Magkakaibigan din yan eh Alam nyo ba yun? Ang, ang victim mo tayo sila nagpapalabas, kunwari, kakampiyan yung ibang tao. Anyway, sa church, di pwede yun. Di maganda yun. Bem, 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 bem. Mayas ka. Lain, ikaw na naman. Sisitahin. Okay? So, itong mga bata, parang walang problema. Yan lang problema na sisitahin mo. Yung mga matanda ngayon, pag hindi spiritual, may problema din yan. Pag dumami tayo dito, pag may ibang spirito yung iba dyan, ayan, gusto pa galingan. Ay, dinidil ito ni uh, Paul, okay? So, from chapter 1 pa lang. So, chapter 2, <coughs> naalala nyo yun, uh, we have the mind of Christ. So, dapat, parang di tayo magkaganon-ganon nga. Ang utak natin ni isa lang, isa lang yung gusto natin ma-accomplish. Okay, sa church, yung soul winning, maligtas yung mga tao. Pagkatapos, ma-disciple dito sa church. Then, may taas ang Diyos, paglingkutan natin ang Diyos. Yun, yun na yun eh. Yung summary. So, kailangan po may mag-away sa mga kumpanya. Yan na lang muna. Sa tabaho, di ba? Ang, ang, ang goal lang naman niya, kumita. Ganun lang kasimple yun. Though yung ibang mission-vision nila, iba-iba sinasabi nila. Pero yung pagka, hindi masama yung kumita, amen? Pero bakit yung mga magkaka-office mate, nag-aaway? Na, eh, kung iisa ang goal nyo Kasi nga, minsan Mataasan Gusto nung isa, siya yung masunod Again, minsan normal yun Kasi nga, pag may problema Solusyonan, siyempre iba pa tayo ng utak Methods Pero hindi kailangan magka-personala So dito, nakita ni Paul Eh, pambihin, ba't kinukumpara mo ako Doon sa isang lingkod ng Diyos Eh, pare-pareho kami lingkod ng Diyos Nung tayo natapos sa uh, Chapter 2 So, kung utak mo raw, utak ng Panginoon din, hindi ganun. Hindi tayo mag-aaway-aaway, okay? So, ngayon, uh, ina-address ni Paul sa chapter 3 yung source o yung reason bakit sila nag-aaway-aaway nga. 
So napapos natin last week nga sila ay kamnal. Alam niyo ba yung kamnal? So yan yung ano eh, yung mga yun nga, yung, hindi ma, hindi mature, makamundo. Okay? Nag nag-relate relate siya eh. For example, uh, yun nga, may nag-away. Nung una, mature siya. Tapos, alam mo na, nag-backslide, ganyan, ganyan. Eh, syempre, hindi naman halatang backslide. Alam niyo yung backslide? Alam niyo yung backslide? So, sa atin, yung pinakasimpleng illustration natin dyan, no, yung manifestation ng backslide, hindi na na umaatin, di ba? Kasi, una, alam mo, sa, sa Diyos ka, tapos, dapat sumusunod ka sa Diyos. Tapos, hindi ka na umaten. Anong ibig sabihin nun? So, ito yung kagustuhan ng Diyos, parang either ayaw mo na o hindi mo kaya. Ay, hindi ka pumapatas, parang ganun. So, yan ang isa sa mga, ano, may kita backslide. No? Pero, yung iba, nasa church naman, pero backslide din. Ibig sabihin naman nun, kahit nasa church, umatin, hindi naikinig. Yan, lagi natin sinasabi. Ito, mga bata pa kasi ito. Ano ba yung pagkakabalahan ni ano na eh? Pakikuha na lang yung pagkakabalahan. Kaya, hindi mo kapakinig. Tulungan na lang. So, ganun nyo. May ibang pinagkakabalahan. So, ngayon sa ministry, ganun din. Yung iba, kanya-kanya. Yung iba, for example, may kailangan linisin. Okay, kailangan soul winning. Ganyan. Yung iba, eh, hindi ako. May ginagawa na ako iba eh. Diba? So, may sarili-sarili na. So, nagkakaroon ng conflict. So, na-witness ko rin yan sa mga ano-ano, mga pastor pa. Diba? Especially sa loob ng church, mga worker naman. So, syempre sila yung pinaka-advance, uh, dapat yung mature. So, ko, ba't itong dalawa ito nagkakainitan? Yung tatlo. Syempre, sabihin nila, ganyan-ganyan. Pero yung pala, conflict na. Pinterest, ganyan. Nagaganyanan din. Tindihan nyo ba? So, wala namang iba yan. Kaya ako, pag nakita ko dito, may nag ano Iiringan, iayaw magpansinan. Alam ko na yun. Anong pinagkakabalahan yan? Or... So, kulang ka sa basa ng Bible pag gano'n. Kulang ka sa maturity. Kaya sinabi niya dito, mga kanal kayo, pinumpara sa baby. Alam niyo yung baby, di ba? Napaka-helpless niya. Katulad buti nga si Ayeng. Sista Ayeng. Ayaw makinig. Bata pa yan. Siya na nga. Hindi nga ano dito eh. So, parang yung bata, walang, ano na yun, walang buwang, helpless. Gusto niyo ba ikumpara kayo sa baby? Hindi sa cute, ha? Siyempre, cute yung baby. Oh, sige, ako, baby. Pero yung ugali ng baby, gusto mo ikumpara ka sa baby? Ha? Paano kang bata? Hindi mo gusto yun, okay? So, yung kinumpara sila sa bata, ang pagkain, dede, yan. Patapos tayo dyan last week, eh. So, kaya kailangan tayo ay mag-matured at inintroduce ni uh, Paul dito yung idea nga ng hindi sila dapat magpala magaling uh, nga kasi pare-pareho silang lingkod lang ng Diyos. So, again, para sa company, para gusto lang natin kumita eh. Sa church, gusto natin ma-accomplish yung dapat ma-accomplish. Pero, isa lang yan, hindi natin kailangan mag kung, kung nagwawala, pwedeng ano na eh, i-ano mo yung bata. Pakiano mo na lang. Pakilid sila. Pakilid. Wala pa tayong room dito ng ano eh. Huwag lumaki-laki pa tayo. Mayroon tayong room na para kay Sophia. Okay, nasa na ba ako tuloy? Yan, so mga lingkod lang tayo ng Diyos. Gusto natin ma-accomplish the same goal. Walang away dapat. At yung ano, yung pagkakaiba-iba ng label. Okay? So, nabanggit natin last week. Sino magaling yung uh, yung sa building tayo, di ba? Sino magaling? Architect o engineer? Parehas lang. Yung ibang building, walang architect eh. Kasi basic yung engineer. Pero sino magaling? Yung mason o yung bisol? Sino sa magaling? Yung mason. O oh, yung taga-pokpok, kung ano man tawag doon. Labo. Eh, naghahalo na semento. Sino mas magaling? O oh, yung bisor. Yung bisor, walang ginawa yan. Hindi, stay to, ganyan, ganyan. Diba? Pero kung walang bisor, magulo. So, magaling din yun. 
So, nala, hindi nalala. So, walang magaling, no? Pareho lang natin ginagampanan yung ating role. Trabaho. At pag hindi yung isa dyan, hindi nag-function, dalawa dyan, tatlo, hindi nag-function na maayos, hindi maayos yung trabaho. So, again, mas malaking sweldo na iba kasi nga, mas ay, importante yung role, okay? Pero still, importante lahat, okay? Dito na tayo ngayon. Title pala nito is uh, Being a Wise Builder. This uh, Wise Builder. So, gagawa ka na rin lang, ayusin mo na. Okay? Magkatagal na yun. Eh. Sabi ito, we are, we, are, we are laborers together with God. We are God's husbandry. We are God's building. So, anong trabaho ngayon ng church? So, ang pinaka, yung pag sinabi, husbandry, farmer lang po yan. Ha? So, dati, pag farmer ka, anong trabaho mo? Magtanim o money. Mag-alaga, mag-dilig. Ang kailangan pang diligan. So, sabi nito, tayo pala yung mga trabahador lang. Kasama ng Diyos. Sabi dito, no? Ye are God's husbandry, ye are God's building. So, kasi, pwede natin hatiin sa dalawang ano to, kaya sa church. Yung iba dito, katulad ng mga bata, hindi pa natin inaasa maglingkod sa Diyos yan. Di ba? Gusto lang natin, timing sila, mag-aaral, makinig. So, pwede mo i-divide dyan. Ngayon, yung mga laborer, kanina nang banggit kanina, si Sifa, si Peter, si Apollo, si, si Pedro, si uh, Paul. So, sila yung mga laborer. Kaya nga, you are, ye are God's husbandry. So, yung buong church, parang kayo yung ano, yung farm. Anong dapat mangyari sa farm? Ngayon, tumubo yung mga at umani sila na maayos. So, hindi lang farm. Sabi nyo, ye are God's building. So, ba't ina, sa farm, anong pareho sa building tsaka sa farm? Siyempre nga, magawa yun dapat magawa. Sa farm, umani, sa building, siyempre, matiran. Okay? So, kayo daw yun, yung church. Kinukumpara tayo sa building. Especially sa building kasi later, puro building na yung pag-usapan natin. So, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another build it thereon. But let every man take heed how he build it there upon. Okay, so ganito yan. Uh, lagi natin na nakuwento ito sa maraming panahon, di ba? Mayroong foundation muna. Ano mangyayari pag hindi maayos yung foundation? Tapos magaling yung, ano, ang galing ng pag-aagawa, kinis. Lahat, ilaw, ganda. Tapos yung foundation ng problema, tsaka yung mga poste, ano mangyayari doon? Pag lumindol, syempre inayasahan mo, hindi yan mawawala, di ba? Kung may mabasag man dyan, may nalaglag lang. Pero hindi guguho yung building. Pero pag uh, uh, mali yung pag-aagawa ng foundation, at saka yung mga ibang importante pa, mga poste, hindi maganda yung building as a whole. Okay? So again, pasok natin sa ating ngayon, sa church. Ano ngayon yung church? Hindi nakikinig yung mga tao Puro entertainment Ang dami natin Pero walang lamang utak natin Hindi tayo sumusunod sa Diyos Hindi tayo nag-sacrificio Ano mangyayari sa church? Ngayon, katulad nung Tumingin ka lang sa ibang church na Inag-aaralan natin Hindi alam yung doktrina, hindi ligtas yung mga tao Kung meron man, konti lang De Definitely hindi sila gagamitin Soul winning di sila gagamitin ng Diyos. Walang kwenta, di ba? So, palamuti lang. Yan na siguro. Kaya sa Pilipinas, natutuwa na rin tayo. May Catholic, kahit na paano, Christmas. Yun na yun. Yun na silbi nila sa Diyos. Palamuti. Christiano. At least, matawag ng Christiano, di Muslim. Hindi natin gusto ng gano'n. Ang pangit na building, kinukumpan sila sa pangit. So, gano'n din tayo ngayon. So, na tayo nagtatayo. So, tayo ay, sabi nga ni Pastor, di ba, charter member kayo eh. Yung mga pumirma doon. Mga bago. So, ngayon, pina, ngayon ang pinaka-foundation kasi si Jesus. And then, yung mga apostol, nag-lay ng foundation. Kasi mayroon pong sinabi si Jesus, or sorry, yung mga apostol na hindi sinabi exactly ni Jesus. Iba, sinulat na lang, di ba? So, importante yung ginawa ng mga apostles. Nakikita niyo yun? Kasi si Jesus pinaka foundation. Tapos, anong next na importante sa foundation na bagit lahat natin? Mga frame, di ba? Poste. Yan ang mga next na importante. Next na importante, yung mga, yun na, mga wall-wall. Then, syempre, bubong, importante. Okay, so, so pero pinaka importante yung foundation. 
So ngayon, sasabi dito ni Paul, but let every man take heed how he build it there. So ngayon, tapos na, na-lay na yung foundation. Andiyan na, anong gagawin natin ngayon? Hindi mo na matitibag yan. Kaso, pwedeng pag mali naman yung paggawa mo, ano natin, okay na yung poste. Ikaw yung gagawa ng wall. Ano mangyayari pag hindi maganda? Hindi yung pangit din. Ito, for example, ito ang ganda, di ba? Eh, kung medyo nabitak yan, at least hindi, suma, hindi gumuho yung building, pero pangit pa rin. Kasi sabi niya dito, kung, kung gagawa ka na rin lang, maggawa ka, ilatag mo dun sa nilataga na ng iba, okay, inumpisa ka ng aposo sa mga ibang likod ng Diyos, ayusin mo rin. At tulad niya, nagtuturo ko ngayon dito, okay? Yung iba sa inyo dyan, hindi naitindihan ng konti, kasi mga bata eh. So, kayo magtatanong sa inyo yan. Nahihiya sa akin. Lalo si Nayesha, DM. Tatanong ngayon sa inyo si, ano? Sino ba? Yan, si Juliana, di ba? So, pag hindi maayos yung sagot nyo ngayon, kahit tinuro nyo maayos dito, parang, alam, hindi naman lahat makakapunta kay pasto, di ba? So, ganun, yung mga pamilya nyo, sinong yung tulo dyan. So, yung, siyempre, nakaka... Huwag nyo nang iisara, di ba? <coughs> so, ganun yan So, ito yung pinaka-team natin ngayon So, paano tayo ngayon at para saan yun? Ano pinag-uusapan natin dito? Para maligtas ba tayo? Hindi, kasi ligtas na itong mga kausap natin eh ba diba? So, ano yung tinatayo natin ngayon? Ba tayo nagtatayo ng uh, Ba tayo nagtatrabaho? Ba tayo naglilingkod? Para wala maplis ang Diyos at ano yung sa atin sa atin required so sa Diyos ay maplis ang ibang tao maligtas lumago tayo naglilingkod rewards okay very good so ngayon <coughs> so nabigit ko kanina yung mga magaling na worker malaki ang sweldo ganun yun tama lang yun ang hirap pag hindi ganun tatama rin yun magaling tapos walang reward okay So ngayon, kaya nabanggit ko ito kanina, sabi dito, yung ang, ang foundation okay na, si Jesus yun. Ngayon, tayo naman, ito daw, kung paano tayo naglilingkod sa Diyos? Kinumpara naman yung ating paglilingkod daw sa gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Alam niyo ba yung gold? Siyempre, silver. Alam niyo yung silver? Precious metal? Precious stones. Alam niyo yung precious stones? Uh, yan. So, nabasa ko lang ano, iba talaga pag sobrang yaman, pati mga walls nila. Nalagyan ng precious, ano. And then, wood. Alam natin, wood. The hay, ano yung hay? Dayami. Pwede ba yung ginagamit ba yung pag-build? Pag-bahay ko po, di ba? Stable. Ano yung stable? Mga damo din. Dali, tingnan ko rin ha. Hindi sigurado eh. Stubble. Ano ba yan? <coughs> so, parang mga ano. Mga parang damo nga. Yung ano, yung pinaka ano nila. Pero hindi kahoy, di ba? So, masama bang gumamit nun? Pero ano yung matibay? Yun ang tanong, di ba? So, pinaka matibay dyan, syempre, hindi yung gold, matibay yung kaso, meron din gamit yan kasi hindi mo pwedeng gamitin yung poste, di ba? Malambot yun. Bukod sa mahal. Okay, silver. So, yung gusto ko sabihin dito, yung mga gawa natin may kanya-kanyang uh, gandahan, use, di ba? Kasi sabi dito, merong mga dapat tayong gamitin sa dapat paggamitan. Okay? So, kasi mamaya sabihin dito, every man's work shall be made manifest. Okay, nagtatabaho ka, kumakanta ka sa kuha, umaatin ka, ano pa, nag-preach ka, soul winning ka, sumasama ka at least. Ha? Huh? Depende nga. Yun yung mga work. Pero, 
Pag hindi maayos yung gawa mo, katulad sa soul winning, tinuruan ka na, nagmadali ka, ay, basta tumanggap, okay na yun. Hindi pala ligtas talaga. Di ba? Ano mangyayari? Hindi yun gold. Sabi dito, susunugin yun. Pag sinabing sunig, sabi dito, uh, and fire shall try every man's work of what sort it is. Okay? So, susubukan. Alam yung fire, especially dati, pansubok nila yan. Kung na, may bagong materialis. Ano kaya ito? Susubukan niya sa apoy. Pag nasunog, hindi kaya ng apoy. So, again, hindi yan masama lahat. Ha? For example, nung maalala niyo yung sa gamit sa temple or gamit nila oh, sa temple. Meron doon mga pag nagkaroon ng, uh, alam mo na yan, katuloy ng COVID. May mga virus, di ba, germs? Ang instruction sa kanila, kahit sa bahay, pag may ketong dyan, may ketongin, ganyan. Anong gagawin nila para malinis sila? So, depende nga. So, yung mga pwedeng uh, sunugin or idarang sa apoy, okay? Hindi sunugin. Ibig sabihin, para lang malinis. Okay? Yung sterilize, yan. Tawag doon, di ba? Wala pang alcohol noon. Ay ba ko, mayroon na ba? Ginagawa nila, hindi lang basta tubig, inaano sa apoy, sigurado, malinis yun after, di ba? So, yung iba, hindi pwede sa apoy. So, gagawin, lililisan lang uh, running water. Okay? So, hindi masama yun. Pero, Pagdating sa paglilingkod, may tamang paglilingkod. Amen? So, paano masusubukan yun? Ang, ang ginamit dito ng station ay fire. Okay? So, kaya ang uh, interpretation natin dito, tama dapat yung paglilingkod natin. Maayos. Okay? So, if any man's work abide, sabihin ng abide, ibig sabihin na natili. For example nga, uh, kailangan di masusunog, nasunog, ano mangyari doon? Wala na, kumari, si Si Yesha Nag-soul winning Kita mo siya nag-soul winning Para siyang gumawa ng isang uh, Ano na lang uh, Ano ba, vessels Kumari uh, Yun 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 man Glass, ano yun, hindi glass eh Vessel tawag sa kanila eh Baso, okay So may mga baso po na bakal Tayo, mayroon tayo dyan Okay, ang gagawin tayo, gagawa tayong baso ha Dapat Matibay, hindi masusunog Eh kaso sabi ni Yesha Hindi, pwede yan, ano, kahoy na ano Yung matigas Nalagyan ko na lang ng pampatigas o, Paano mo malaman yun? Di ilalagyan sa apoy Nasunog Pinaghirapan niya yun eh Pero hindi siya nakinig ng instruction Ng tamang instruction, mali Pinilit niya Ano mangyayari sa kanya? Lugi. Ito yung sabi dito. If any man's work abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. Ibig sabihin, tama yung paglilingkod mo. Nakita ko. Maayos. Hindi nasunog. Reward ka. Okay? So, sa atin, ganun yan. So, winning, sa paglilingkod. Ano pa ba? Mag-awit, kung ano man yan. Pero, more on soul winning kasi tayo. Pag-aakay. Alam niya, sabing aka yan, ang hirap niya, ginagawa niya sa humayan. Ginagawa niya, iniisip niya, lahat niya, mga bata, kung paano kayo papalaki, salita ng Diyos. Eh, naintindihan niya, hindi, hindi lahat kayo makikinig eh. Iba sa inyo, kailangan talagang ganyohin, di ba? Turuan, hindi yung te. Yun, yung mga yung paglilingkod, ang, ang tagal nun, hindi yun isang preaching lang. Hindi yun isang uh, once a year. Okay, mag-participate ako, anong gagawin ko? Aarte ako sa skit. Maganda naman yun. Ayan, lalo yung pag-aarte na yan. Alam mo yung hindi wala sa puso yung ginagawa? Ayan, sa, sa kuwayan. Una, hindi ka nagtatagal. Umawit ka isa, dalawang buwan. Wala ka na ngayon. Nasa yung puso mo nun? Okay? So, ayusin nyo. To the way, uh, ang habang ginagawa nyo yung ginagawa nyo, ang iniisip nyo long term. Ma-please ang Diyos. Matuto yung mga tao. Mahalin nila ang Diyos. Hindi yung uh, panandalian lang sila. Amen? Kaya yung programa natin, binabalance natin. Yung iba kasi minsan talagang sumusunod na lang kung ano meron, sa mundo, sa kwer natin. Iisip ko yan eh. Ayaw kong masyado tayo, pero mga ganda yung takbo natin ngayon. dami kong mga bagong song. 
Pero tinitingnan ko rin kasi influence ng kanta, matindi. Pag nasaray tayo ng puro gano'n na lang, gano'n. Tapos hindi naman nag-soul winning. Kanta-kanta ka dyan. Okay, so yun yung sabi ko dito. Naintindihan ba? Ano pa yung mga ano? Ayan, naghahatid ka ng ano. Ganda yun. Diba? Eh kung ano, naghahatid ka nga. Kung ano, ano, yun kasi sa amin gano'n. Mga driver, parang wala sa ano eh. Ginagawa lang niya kasi makikita siya ni Pastor eh. Pero pag nag-uusap tayo, siyempre, di ba? Nag nagsusundo ka, naghahatid ka. Minsan, uusapan din yan eh. Hindi maayos yung ano mo. O, paano yun? Hindi maayos yung patotoo mo. Hindi maayos yung... Sabi ng driver natin, okay lang di makinig. Ano ba yun? Hindi sinabing gano'n sila. Pero nag-ano lang ako ng example. Okay? Hindi maganda, di ba? So, ganun din kayo. Kaya yung paglilingkod natin, talaga ang kaya ang title natin, Wise Master Builder or Wise Building. Paano ka mag magbibuild ng matalino ka? Alamin mo every step of the way. Kung yung paglilingkod mo, makakalugod sa Diyos, mananatili, hindi makakatisod. Okay? Kaya, ito naman, if anyone's work shall be burned, yun nga, ano mangyayari? Lugi siya. Nagpabaho siya. Tapos, wala palang reward. Eh, kasi mali ka eh. Mali yung ginawa mo. Katulad ng maraming churches yan. Gagalangin ba sila ng Diyos pagdating sa langit? Kung sa langit man sila? Wala. Hindi nga naliligtas yung mga tao sa inyo. To, to. Sabi natin tunay na church yan. Baptist for example. Kaso, nag-compromise na. Wala na soul winning. Once a year na lang. Eh, pero yung kwan namin, napakaganda. Oh. Lord, di kami nag-soul winning, pero yung church namin, talagang ano, malinis lagi. Malaki. Tsaka yung mga preaching namin, talagang nakaka, ano, nakakantok. Hindi, <laughs> basta marami nakikinig kasi puro positive. Diba? Diba? So, sunog yun. Sunog sa Diyos yun. Hindi niya gusto ng gano'n ng preaching. Gusto niya yung talagang totoo. Una sa lahat, syempre. Kahit masakit. Pero lumalago yung mga tao. Okay? So, yan. Pero sabi dito pala, He shall suffer loss. Negative yun. But he himself shall be saved. Kasi ang pinag-usapan natin ito, mga ligtas na. So, nililinaw lang niya. Kasi, eh, uh, sabi dito, later, susubukin tayo yung mga gawa natin. Pero ligtas ka. Kung ligtas ka, ligtas ka. Yung na sinasabi niya dito kasi baka magkaroon ng idea yung iba na pag hindi ka pala naglingkod ng tapat, eh di, hindi ka naligtas, hindi wala sinabi tayong ganun. Iba yun eh. Kaya tinanong ko kayo, rewards sa pinag-uusapan natin ngayon. So yung iba sa atin, konti ang reward, iba marami, iba wala. Langit ka lang, doon ka lang. Okay, pero sabi doon, yet so as by far. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin, talagang susubukin ka. Okay. Kasi kahit yung pananampalataya minsan nga, mali yung iba, sablay. Simple lang sana yan. Kaso, uh, pag talagang may mali, mali iba, kaya naman ako naligtas kasi nanampalataya ako. At saka, gumawa ako ng mabuti. Di mali na yun. Yun lang sinasabi dyan. Ngayon, ito naman. Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? So, medyo... Uh, so may guwe siya naman Doon sa Bukod sa ginagawa natin Ikaw mismo So pag ikaw yung ligtas Ikaw ang templo ng Diyos Dananananahan Ang Panginoon sa'yo Ngayon Ano mangyayari? At nakatira siya sa'yo Mismo, di ba? If any man defile the temple of God In him Na him shall God destroy For the temple of God is holy Which Temple year. Again, hindi sinabing hindi ka na maliligtas. Ang sabihin lang nito, anong sabihin ng destruction sa buhay ng tao, for example, ng kristyano? Ha? Ligtas. O tukso. Ano nga, ano nun? Tukso. Umpisa pa lang yun eh. Anong sabihin ng destroyed? Si Sirain. Anong, anong itsura ng sirang buhay? Nakakita na ba yung sirang buhay? Nung umpisa, <coughs> parang nakikita mong ganda ng buhay nito. Siguro, Successful to, maayos ang pamilya. Ano yung picture ng destroy the buhay? 
Pulo B, siya yung sabi na <laughs> Oh, totoo yun Eh, pinag-aaral ka na, hindi ka nag-ayos Nagkasakit ka ngayon Hindi pulo B ka, no? Magkatapos Nani, Nangihingi ka kung kanino May mga ganun, Kristiyano Christia, yun, ha? Hindi ibig sabihin yung pagpa, pagpapala lagi Yan ang problema sa iba, eh Malinaw yung kailangan Ayusin mo yung buhay mo Paglilingkod mo Kasi pag hindi To the point nga na Sabi dito Sinira mo yung sarili mo Anong sabihin nun? Templo ka Sinira mo Defile Anong defile? Alala nyo yung topic natin last time Sa mga Pokpok ba diba? So yung sabihin Binastos mo katawan mo Sarili mong katawan Sinira mo Anong sabihin? Yari ka sa Diyos Okay? Yung sabi dito, kaya kasi ang templo ng Diyos ay banal, ayaw niyang babastusin niyan. Amen? Ay importante yun. Yun, yung certificate niya, tsaka yung ano, ah, isasabay na natin. Yung ah, natapos ko na eh. Kasi wala yung iba. Sinang wala dito ngayon, ah? Sinang lady, wala. Okay. Kaya sabi dito, let no man deceive himself if any man among you. See. Hindi tayo lumalayo, ah. Ang, pag, ang pinag-usapan natin, paglilingkod sa Diyos. Ang, ang, ang context, yung mga Tagakorin Na kristyano rin yan, naglilingkod ka sa may uh, Problema okay? So wag mo daw lolo ko yung sarili mo If any man among you See me to be wise in this world Let him become a fool that he may be wise So medyo may reference yan na, Sa chapter 2 Kasi nga, ibig sabihin ng matalino Kala mo ba, pag matalino ka sa ibang bagay Magaling ka na sa lahat ng bagay Lagi natin sinasabi yan, di ba? Kahit magaling ka sa, for example, mayaman ka na, magaling ka lang naman sa isang business eh. Diba? Ang nagpayaman sa'yo, sistema eh. Di, diba? Mayabang, di alam yun eh. So, huwag kang mayabang. Ngayon, kung uh, gusto mo maging matalino all throughout, especially itong mga kristyano, ano daw dapat mong gawin? Medyo ano to, oxymoron eh. Kung gusto mo maging matalino, magpakabobo ka. Para ikaw yung maging matalino. <laughs> ano yung sabihin? <laughs> Ibig sabihin nun, uh, di ba yung mga, ano yung mga, si, ano, yung mga taong walang alam, di ba, anong ginagawa nila? Tanong-tanong, di ba? Kaya minsan, yung mga bata, naasal tayo. Pero alam niyo ba, maganda yung nagtatanong? So, in a way, ha, yung mga nagtatanong, walang alam, in a way. Pero in a way, magaling yung, kasi nagtatanong. Una, yun ang dapat niyang gawin, at gusto niya pang matuto. Okay, ganun niya. Kaya magpaka, pag nagpaka-humble ka ngayon, sa church, medyo, ano yung church, yung means, Iba, binabaliwala. Minsan, na uh, tawag dito, parang, wala lang yan. Kasi hindi nila alam, dito nangyayari talaga yung mga uh, karunungan na dapat tayo magkaroon, actually. At uh, nakita ko yan sa history. Yung mga to, yung mga yumaman, yung mga... May kita mo yung prinsipyo na ginamit nila galing dito. Sa maniwala kayo sa hindi. Kaya nga, uh, itong mga batang to, gusto ko maging matalino kayo gusto eh. So, kasi sabi dito, let him become a fool. Yung mga sinasabi dito kanina ni Paul, na huwag mong huwag kayong payabangan. Hindi, pa, paano ako gaganyan kung di ako magmayabang? Hayaan mo maging fool ka, okay? Fool. Quote and quote. Para kang fool, nagtatanong ka, nagpapakababa ka. Later, ikaw yung magiging wise. Yun yun. Okay? So, apply natin na sa church yan. Ano natin? Eh, mas magaling talaga si Brad eh. Dapat ito yung kung ano man yun Yung maganda sa church kasi Hindi tayo masyadong ganyan eh. Normal sa, sa, sa atin Kasi pastor lang Tapos wala na iba eh Yun ang maganda sa atin Sa iba Abanggit ko nga sa inyo last time May mga kilala tayong pastor Na matay Hindi alam kung sinong papalit Siguro dahil walang ano Walang Yung magagaling Gusto rin siguro ng ano So ngayon wala natitira sa church Yun ang pangit no Kahit hindi yan ba tayo? So, minsan okay lang yun na minsan para kang syunga-syunga. Kala nila. Di ba dapat magaling ka na dapat ikaw na yung basto. Yung mga ganun ano eh, attitude. Kaya hindi na nakikinig yan. Pagkala nila, alam na nila. Yung lagi sinasabi ni basto. Eh. So, may mga nangyari sa amin ganun eh. Hindi pa alam ni Stephen yun. Pero basta yung mga ganun. Ba't ito hindi na nagano? Kasi... Parang nahihinaan ba? Si pastor, ang hina kasi. <laughs> Ganun ang attitude minsan pag gumagaling na. Palagay nila. 
Kaya hindi dapat gano'n ang paglilingkod natin. Amen? Sana naitindihan nyo yun. Kasi kakailanganin nyo yun. Ngayon, ito, mga bata pa to, Itong mga to, lalo, yung professional to. Mga pag-professional na kayo. Tapos yung mga... Tawag dito, anong tawag doon? Ang didilatan nyo na lang yung mga... Kaya ka pinaglilingkod natin. Amen? Mayaan nyo silang ano... Ganun talaga. Karamihan ng mga... Yan. Magupis yan sa baba. Amen? Tsagayin natin. Okay? Let become a fool that he may be wise. Bakit daw? Ito. Ito ay nasa Isaiah ako ngayon eh. Totoo to sa, sa Proverbs. <clears throat> Marami sa, yan, sa mga, sa Isaiah tayo, nabawasa ko. Sabi yung, yung mga kingdoms of this world are nothing and less than nothing. Pwede bang may less than nothing pa ba? Negative. Diba? Kaya nga may mat tayo, diba? <laughs> diba? Ano ba? Magkano ang pera mo? Ako, 10,000. Ay, ako, wala eh. May mas worse pa ba sa wala? Ano? Wala ka. <laughs> wala ka na nga. May utang ka pa. Pwede yun. Kasi itong mga kingdom of this world, parang may utang sila sa Diyos eh. Supposedly, kaya malupit din ang Diyos sa kanila. Dapat sa halip na ginamit sila ng Diyos, hindi nila ginawa yun. Dapat nilang gawin. So, parang sila may utang. ba? Diba? So, yan yan. Kaya sabi nito, For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, it take it the wise in their own craftiness. And magkatuloy-tuloy yan. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise that they are vain. Okay? Quotation po yan sa Old Testament. Ang sabi dyan, pa yung mga matalino pala, okay, Si Misa ako, na, madalas yung ako naririnig. Sabihin ko yung mga matalino yan, mga Harvard, presidente, sabihin, basta parang yabang naman yung basto. Sinasabi ko lang sinabi ng Bible, amen? May mga talino sila, kaya sila nakarating yan. Pero yung talino nila, pag walang kwenta, hindi nila ginamit sa Diyos, bobo rin yun. Negative yun. Kaya hindi tayo dapat maging ganun, amen? Kasi sabi dyan, yung mga matalino daw, walang kwenta. Yung iniisip niya, sarili lang, walang kwenta yun. After niya mamatay, ano na? Diba? Kaya especially tayo, naasa tayo pag yung mga, alam nyo ba yung minsan, may mga project yung gobyerno natin, di ang ganda niya, gagastos yan. Pag next administration, wala na. Hindi na tinuloy. Either may maling ginawa, may corruption, or kalaban sa politika, ganun. Para masabing walang nagawa yung isa. Nangyayari yun, nga nakakaasar, di ba? So, hindi tayo dapat ganun. Kaya, <coughs> kasi sabi dito, uh, i-context ulit natin, sa church daw, maging wise ka. Hindi yung dapat uh, gumagawa ka dyan, gumagawa ka dyan. Iba ganun eh, yung, yung iba kasi nangihimasok sa church, mag-member yan dito, tapos papagitang gilas yan. So, pag hindi <coughs> ang balak mo sa church, hindi pang matagalan, Anong gagawin mo lang dyan? Para sa sarili mo lang. Para lang masabi ka. Kahit sa company, ganun din yun. Kahit sa, sa politika. So, hindi tayo dapat ganun. Hindi ka wise pag ganun. Amen? Ulit-ulit tayo, ha? So, therefore, ano na ngayon? Ito na yung pinaka-conclusion natin. Kung ikaw ay wise, ano mong dapat mong gawin? Sabi nito, Therefore, let no man glory in man. Ulitin ko, ha? Therefore, let no man Glory in man. Anong sabihin nun? Balik tayo sa chapter 1. Diba? Ang galing ni Apollos. Dito tayo ka Apollos. Ngayon, politika na naman. Diba? Yan, nakakasal dyan eh. Magbabang, mag-aaway-aaway yan sa Facebook. Kasi nga, yung, yung bata nila. Diba? Pare-pareho naman yan. So, huwag kayong mag-glory sa tao. Ibig sabihin, huwag nyo masyadong itaas yung tao. Kasi mga matay din yan, nagkakamali rin yan. Diba? Kaya nga tayo ay nagpapasalamat yung structure ng church natin. Hindi, hindi tayo, tawag dito, hindi tayo vulnerable sa ganong klase ng uh, attack. Kasi isang pasto, tapos yun na, tupa, may magaling dito, lalabas. Hindi tayo katulad ng ibang church na pag nagkamali na sa taas, bagsak lahat yun. Tulad nga si Kabuloy, diba? Sa bagay, mga false, ano naman yan eh. Pero yung claim nila, kristyano din sila, pag nagka malingay na sa taas nila, ano mangyayari? Bagsak lahat yon Yun dapat, ha? 
Hindi lang bumabagsak eh kasi may ibang ano yan. Hindi na naman tunay na church ang mga yan eh. So, ganun po yun. Hindi natin ibibigay yung confidence natin sa isang tao lang. Okay? Kataawain na natin lahat dahil Duterte, eh, basta Duterte. Ay, loko-loko din yun. De, de, de. Kasi doon ka nakatuon eh. Nakitindihan nyo ba yun? Nakakita na po kayo nag-aaway sa politika? Yun yun. Basta siya. So, huwag tayong ganun. Hindi natin kailangan. Yung pag gusto ko sabihin. Una, hindi, na, hindi dapat. Pangalawa, hindi naman natin kailangan. Okay? Iba naman. Pasto, dapat. Lahat yung tama. Basta sinabi ni Pasto, tama. Lahat ba na sinasabi ni Pasto, tama? Oh, okay. Hindi ka nakikinig eh. Diyan, diyan. Lahat ba na sinasabi ni Pasto, tama? Lahat? Ikaw, Irish. Mga bata pa kayo eh. Yung mga malalaki, alam na nila kasi lagi sinasabi dito, hindi. So ngayon, lingkod ka rin ng Diyos, alamin mo lang yung dapat mong gawin. Gampanan. Amen? So wag ka sa tao mag-glory sa Diyos lang. Ngayon ito, medyo may pinasok mo naman siya dito. For all things are yours. So ulitin niya yan hanggang atlong verse. So ano yung sabihin nun? Interpret natin ha. Let therefore let no man glory in man for all things are yours. Sino dito ang lahat ng bagay nasa inyo na? Lahat ng bagay nasa inyo na ba? <laughs> Sabi dito eh, all things are yours. Ano yung sabihin nun? All things are yours. Sa context nito, nag-usapan natin. Ganito yan, okay? Ah... Uh, Matulad na, maraming bagay. Sa gobyerno muna, okay? Kailan lang, dumaan ako dun sa Skyway. Ganda! So, hindi ako na-traffic. Parang sarap, no? Parang, parang I'm, king, I'm, I'm the king of the world. Ano yung feeling ko? Oh, Skyway nga, eh. Nasa, ano ka, eh. Nagbayad ka lang, pero... Parang ano, yung mga, hindi ko na nakita yung mga traffic. Pero sa totoo lang, <clears throat> hindi naman sa akin yung daan na yun, di ba? So bakit ako nakinabang doon? Nakigamit. At sinong nag-isip para bigyan ako noon? Ang ganang priwi, yung gobyerno, di ba? Again, kung matino ang gobyerno lahat-lahat, lahat tayo panalo. Naitindihan niyo ba yun? Kung matino ang gobyerno, ha? Obviously, ang style nila ngayon, gagawa ng mabuti, tapos, ganyan style nila eh. Pero, huwag mo natin isipin yun. Okay? Doon mo tayo sa perfect scenario. Kung yung gobyerno matino, lahat tayo nagtutulong-tulungan, lahat tayo nakikipag, alam mo na, ambag-ambag. Ano na nangyayari? <coughs> Imagine nyo lahat ng Pilipino, walang korap, lahat masipag. Pag nag-ipon-ipon nag, uh, yung ganong klase ng... Uh, Uh, contribution, ano mangyayari? Di ba lahat parang yun niya? Parang sa'yo na rin yung daan kahit hindi sa'yo. Or, kunwari, uh, yan, may SSS, di ba? Again, perfect ano muna tayo, ha? Hindi naman sa akin yung SSS, di ba? Mayroon lang ako nag-contribute ng konti, mas malaki na kuha ko. Wow, galing, di ba? Paano nangyayari yun? So, yung pera na hindi sa akin, parang sa akin din. Nasusundan nyo? Ano pa? <clears throat> ano na, yung hospital Hindi ako doktor Hindi wala akong kamag-anak na, na doktor Walang kayang Patayo ng hospital sa kilala ko Pero, again, yung gobyerno Nag-tax lang ako Nagkaroon ng magaling na doktor Hospital na maayos So yung ganun, hindi sa akin yun Hindi ko kayo, pero sa akin din pala yun Naitindihan nyo? Ayun, yun yung sabi dito So ganun sa church din naman Kunwari ako, hindi ako nag-aaral ng napaka... Ano, kasi hindi ko naman kayang aralin ito lahat ng kailangan ko. Pero may nagturo na lang sa akin, isang ganyan lang, parang spoon feeding, di ba? So kahit hindi sa akin ito lahat, hindi, ko na, hindi ako yung gumawa, sa akin pa rin. Kasi binigay sa akin. May nagturo sa akin. So naintindihan nyo na ba? Sa context nito, hindi nyo kailangan mag... Hindi, dapat ako yung ano. Hindi, sa inyo lahat yan! Ang blessing ng Diyos, ano? Ang laging example ng isang preacher nga, sa pagkain nga lang daw eh. 
Yung yung juice. Di ba magkano yung wells ngayon? Nasa 120 ba? Ang ganun yan eh. Pag inom dati, mahilig ako dati dyan. Nagsawa na rin ako eh. Pero grabe daw, mahal dun na dati. Kasi bago ako magkaroon ng isang boting gano'n, na grapes, ang mahal nun, madami kang sisiraing grapes sa putas. Eh, hindi pa gano'ng production dati. So, meron lang doon nun, mga hari lang. Kasi mayaman sila. Pero sa panahon natin ngayon, di ba, nagtatabaan niya tayo, di ba? Bakit? Kasi, binigay na sa atin ng Diyos lahat yun. So, hindi na natin kailangan mag- Iringan. Amen? Ganun tayo sa church dapat. Dapat ganun ang mindset natin. Sa inyo lahat yan. Huwag kayong mag-glory sa tao. Sa inyo lahat yan. At sabi nyo sa katapusan, sabi nyo dito, Whether Paul, oh, kanina ko man, sinong idol mo? Sige. Paul, si Apollo, si Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, sa'yo lahat yan. At kayo naman ay sa Panginoon, Panginoong Isus, Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. So, ano yung sabihin? So, yun nga, parang sa Diyos naman lahat yan eh. Anong away natin? Sino magaling? Hindi yung Diyos. Hindi, gusto ko, ano eh, dito, Diyos, dito, dito ko, dito siya. Wala lang yan. Amen. <laughs> At ang Diyos na mag-reward sa huli, alam natin siya ay just. So, gawin mo na lang yung paglilingkod na dapat mong gawin. So, walang pag-aaway dapat sa church. Okay? So, mayroon pa lang tayong time. Na ilang minutes na ako dyan. Alam ko talaga mag-spill over to eh. 47 na. O, tama na. Mali yung bilang ko. Okay? So, natuto ba? Gusto, wala pa naman nag-aaway dito. Magkakaroon yan. Hindi nyo alam, ang katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo ngayon. Darating yung panahon yan. Katulad dito ang mga rally na lang. Ay, ito, sina... Ay, ito na lang itong tatlo. Ay, mga profession na lahat. Dapat magtutulungan kayo, di ba? Pero minsan, pag nag-backslide kayo in heart, okay, kahit pa active kayo sa church, pero sa puso nyo, gusto mong makipag, ano sa kanya, okay? Mas maganda ako. Mas matalino ako. Mas malaki sweldo ko. Ganun tayo niya. Downward. Ang direction natin. Amen? So, ngayon, at least alam nyo na, sa ngayon pa lang. Or, ganun din naman, yung mga, alam nyo, yung mga bata, naalalayan natin. So, dapat alam nyo yung prinsipyo ng Bible na, wala nang kwenta yan, mga paggalingan. Pag ang usapan na dyan, eh, mas magaling magpakanta si, ano, si Vlad. Eh, mas magaling maggitara si Vlad. Wala yun. Dapat, so, what? Wala yun. Marunong siya ngayon, no? Di, Okay. Di ba? Eh, mas pogi si Bud na ito ba ito. Ito, naglalaki yan na kayo, di ba? Mas, ayaw ko nang ganung usapan sa church, amen? Mas sexy ganun yan to. Lalo pa. Di ba? Kailangan mo. Kasi, ba't mas, mas, mag, mas matangos yung ilong, ang bababaw natin pag ganun tayo, amen? Pero may mga ganun, maniwala kayo. Mga box, box lead din kasi. Okay? Sige, tapos na tayo. So again, next Sunday, uh, i-ano na natin, especially pagsalamat sa Diyos. So salamat yung mga mutulong dito, parang yun yung pasalamat natin, di ba? Binibigyan na lang natin sa iba. Uh, at yung iba naman kayo, mga bata, eh, patuloy lang kayo, amen? Yan, sa mga pwede nyo gawin para sa Panginoon, yan, mag-aakay kayo, kaluluwa, okay? Tulad nito mga medyo si Bud. Maraming kaibigan, di ba? Pero sa ngayon, mahihirap ka pa eh. Yung nakikita ko, di ba? Ganun din ako dati. Sinubukan ko naman, kasa mahirap eh. Magpatalino ka na lang. Tapos ano lang, yan, sa mga soul winning. Yan, mga bata, dali nyo yung mga kaibigan nyo, magulang nyo especially. Mahirap yan, pero mag-pray nyo, amen? Doon nyo, ano, doon nyo tabauhin sa panalangin. Okay, so see you in Sunday. Saturday pa lang, mag-practice. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa aming topic ngayong hapon, Panginoon. We pray na patuloy kami, nakita namin na example na, na even mga tinuruan ng mga apostles, Panginoon, nagkakaroon silang idea ng pataasan. I pray, mga binigay sa aming mga solution dito, Lord, yung klase ng uh, mindset na dapat kami magkaroon. 
Uh, last time, Panginoon, hindi dapat maging karnal. This week naman, Panginoon, ay maging wise. Dahil kami naman ay builder din. Nagbe-build lang kami. Sumunod lang kami kung paano mag-build instructions and how to build. Uh, parang ang aming uh, goal ay magkaroon kami ng building na maayos, Panginoon, na kalagod sa inyo. At ayun po yung church, Panginoon. So I pray, bawat isa kami, Panginoon, nandun ang isip namin kung paano malugod kay Lord. Lumalago ang bawat isa. Especially may mga bago. Paano kaya kami makakontribute para sila ay uh, lumago naman? Lalo magtapat sa inyo, maling kayo sa detail ni Lord. So I pray na gano'n pa kami mindset bilang wise builder, Panginoon. So, kung kayo pong malalati, in Jesus' name, pray. Amen.